Hola a todos gente. Bueno como ya vieron en el título, esta es la segunda parte de Misterios de la Pokédex, bueno sin más charla comencemos. Para Set, un Pokémon que parecerá normal, pero este Pokémon es lo menos pensado. En la Pokédex de rojo y azul dice, una pareja de parásitos en la que la seta ha ocupado al bicho. Prefieren los sitios húmedos. En la Pokédex de oro. Suele vivir en lugares oscuros y húmedos, los preferidos, no del bicho, sino de la seta de su lomo. En la Pokédex de diamante, Perla y Platino dice, Parasect está dominado por un hongo parásito mayor que él. Dispersa esporas venenosas. Entonces, ya se dieron cuenta, Parasect es un zombie, controlado por su seta, por eso sus ojos son blancos, y no tiene conciencia. Dusknoi. Un Pokémon fantasma, tal como es su tipo, este es malvado a diferencia de muchos. En la Pokédex de Diamante y Perla dice, la antena de la cabeza captura ondas de radio lejanas que le permiten secuestrar a gente. En la Pokédex de Oro y Plata, viaja a su antojo al más allá. Es temido porque se cree que absorbe almas errantes. Este Pokémon es temido por muchos, ya que una vez que te atrape con su antena, no importa quién seas, no te librarás. Frillish. La pre-evolución de Hellicent, un Pokémon fantasma, que aunque sea una pre-evolución puede dar miedo. En la Pokédex de Pokémon Negro dice, se escabulla al fondo del mar, una vez que atrapa fuertemente a su rival con unos tentáculos semejantes a velos. En la Pokédex de Pokémon Blanco dice, paraliza a sus presas con veneno y las lleva a su morada, que se encuentra a 8000 metros en el fondo del mar. Pero esta es solo una pre-evolución, miremos hasta dónde puede llegar su evolución. Hellicent. En la Pokédex de Pokémon Negro dice, Hellicent hunde los barcos que acaban perdidos en su territorio y absorbe la energía vital de su tripulación. Y en la Pokédex de Negro y Blanco 2 dice, su cuerpo se compone de agua salada. Dicen que ha construido un palacio en el fondo del mar con restos de barcos. Entonces, este es el Pokémon que causa que muchos barcos se pierdan, para luego absorber a sus pasajeros, y destruir los barcos. Hasta ahora unos de los misterios más impresionantes que encontré. Y bueno esto es todo, me atrasé mucho en hacer la parte 2, pero es que no quiero subir los mismos vídeos siempre seguido, y bueno entonces acá me despido, adiós.